，刘邦已经打败章邯，平定了关中。那么接下来他是否会选择继续东出呢？项羽又会如何平定叛乱呢？本期视频我们就一起走进刘邦东出及项羽平叛。公元前二百零五年正月，距离项羽分封诸侯还不到一年，天下就再次大乱了。首先，齐地的田荣因为不满项羽的分封，打败了田都，追杀田福，击杀了田安，之后便自立为齐王，占领了三齐之地。然后，他又支援陈馀，击败了常山王张耳，迎回赵王歇，收复了赵国的土地。燕国的臧荼攻灭韩广，占领了辽东。汉王刘邦也从南郑越过秦岭，打败章邯，平定了关中。再来看项羽这边。他分封完诸侯后，就让各诸侯王都回到自己的封地，而只有韩王成，项羽以他没有军功为由，不让他回国，而是把他带回了彭城。张良作为原来韩国的贵族，一直在奔波着拥立韩王成，恢复韩国。于是他同刘邦进入汉中后，就立刻返回彭城去找韩王成商量对策。可七月份，韩王成就被项羽给杀害了，张良侥幸得以逃脱。此时，项羽眼见着自己亲手建立起来的诸侯秩序就要濒临崩溃了，自然不会不管。就在他抉择是先平定齐地，还是先攻击刘邦的时候，从彭城逃出来的张良适时的给项羽写了一封信，明确的表示，汉王刘邦只是想要得到关中，如果能履行让他做关中王的约定，他就会停止进兵。相反，齐国和赵国这两个反叛势力才是楚国最大的敌手。于是，项羽就姑且相信了张良的话，他让无限的县令郑昌出任韩王，以作为楚军防御汉军东进的前沿阵地。然后，他便亲率大军进抵城阳，去平叛齐地的叛乱。同时，他让英布调拨五千兵力，协同他一起作战。但是，英布却以生病为由，仅抽调了一千多名兵力前往。项羽非常生气。就这样，齐楚双方在城阳发起会战。结果，项羽大胜，田荣和彭越相继败退。田荣在逃亡到平原的时候，被当地的民众杀害。至此，仅此一战，项羽就平定了齐地的叛乱。可是，项羽胜利后，不仅下令屠杀了田荣手下的降卒，还在齐国境内大肆的侵略，夷齐城郭，所过者尽屠之。眼见着项羽如此残暴。引起了齐地民众的强烈不满，又都归附在田荣的弟弟田横的麾下，重新组建了齐军，在城阳一带对楚军展开了疯狂的反击。就这样，强大的楚军主力再一次的陷入到了齐国的泥潭当中，无法抽身。就在项羽在齐地焦头烂额的时候，刘邦却准备东出了。公元前二百零五年三月，刘邦率领大军东出函谷关，在抵达陕县的时候。河南王申阳便投降了汉军。之后，刘邦命令韩国的太尉韩信领军经过河南郡，突袭韩国，韩王郑昌投降，平定了韩地后，刘邦就将韩国的太尉韩信封为韩王，然后返回关中。此后，在成功的说服了魏王豹加入到汉军的阵营后，便再次东出。他们从汉魏交界的临近，渡过黄河，然后穿过魏国的境内，直接去攻打殷王司马昂。司马昂被俘虏后，投降了刘邦，河内平定。负责守护殷王的西楚将领陈平也转投了刘邦，并为刘邦陈述了当前楚国的情况。随后，刘邦派使者去和赵国结盟。陈馀提出，只要刘邦能把张耳杀掉，赵国就可以和刘邦结盟。于是，刘邦就找到了一个和张耳长得很像的人，斩首后派人送给陈馀，赵国便发兵跟随汉军。之后，刘邦南渡平阴津，前往洛阳。在抵达新城之后，他通过新城三老董公的诉说，弄清楚了异地被杀的经过。原来，当时项羽回到彭城后，就让异地搬迁到长沙郡的陈县去。当时那里是个偏僻的不毛之地，让异地去那里，相当于是把异地给流放了。不仅异地不愿意去，就连跟随他的随从，出发后没多久就逃走了一大半。即使这样，异地还得硬着头皮前往陈县。但项羽还是觉得留着这个所谓的异地，终究是对自己不利的。于是，为了免除后患，他便密令途经之地的九江王英布、衡山王吴芮
临江王贡敖将异地击杀于途中。公元前二百零六年十月，英布遣将去往郴县，将异地弑杀于郴城的穷玄霸。当地人可怜他，将异地葬在了城邑西南边的后山上。刘邦了解完异地被杀的经过后，便正式向项羽宣战，发布了声势浩大的反楚宣言：“天下共立异地，北面视之。”金项羽放杀异地于江南，大逆无道。寡人亲为发丧，兵皆缟素。西发关中兵，收三河市，南服江汉以下，愿从诸侯王，击楚之杀异地者。之后，刘邦便召集天下诸侯，共同伐楚，彭城之战就此拉开了序幕。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。鸿门宴之后，刘邦的队伍也被项羽收编，成为诸侯联军的一部分。项羽又在鸿门停留了几天，然后率领诸侯联军进入了咸阳城。那么，项羽进入咸阳城后又做了些什么呢？本期视频我们就一起走进项羽火烧咸阳及分封十八路诸侯。项羽率领大军入城后，便对昔日大秦帝国的残暴统治进行了血腥的报复。首先，他下令处决了已经投降的秦王子婴，同时将咸阳城内所有的嬴姓宗族尽数屠杀。咸阳城就顿时变成了人间炼狱，四十余万的诸侯联军到处烧杀抢劫，大肆劫掠皇宫内的金银珠宝、奸淫秦宫的妇女以及宫女和嫔妃。项羽还派人四处放火，烧毁了咸阳宫，大火三月不灭。关于项羽是否火烧了阿房宫，目前还没有定论。据考证，阿房宫实际上并没有完全建成。就这样，原本奢靡繁华的咸阳城被项羽一场大火烧得残破不堪，很多珍贵的文物和书籍也随之灰飞烟灭。凡是能侥幸活下来的老百姓，更是对项羽所率领的诸侯联军大失所望，恨之入骨。此时，一个名叫韩生的谋士来劝项羽说：“将军应该在关中发展。关中平原有山河四塞作为阻隔，东有函谷关，南有武关，西有散关，北有萧关，进可攻，退可守。而且有万亩良田，土地肥沃，将军何不以咸阳为都城，雄霸天下呢？”可项羽看着这个被蹂躏了三个月的秦朝故都，以及残破不堪的咸阳宫。却说道：“如果富贵不归故乡，就如一锦夜行，谁知之者呀？”这就是成语“锦衣夜行”的出处。韩生听完后，竟无言以对，心里也产生了对项羽的鄙视。有一次，韩生在和别人聊天时说道：“都说楚人是慕红而冠，果不其然啊。”结果这句话却被项羽知道了，他立刻命人将韩生抓来，用架起火的大锅烹杀致死。至此，秦王子婴被杀，秦国的皇族被诛灭，咸阳宫被焚毁，大秦帝国已不复存在。作为一个楚国的贵族以及反秦联军的首领，项羽认为自己的使命算是完成了，同时也建立了不世之功。他先是派人去向楚怀王禀报战况，并给了楚怀王一个徒有虚名的尊贵称号——异地。紧接着，项羽便要开始论功行赏，分封诸侯了。先看对刘邦的分封，刘邦既没有参加巨鹿之战，也不是跟随项羽一起入关的，而且还抢先入关，引起了项羽的忌惮，因此不会给他太好的地方。范增提议，巴蜀之地，道路险阻，原本是秦朝流放犯人的地方，就把这里分给刘邦吧。于是刘邦就被分为汉王，统治巴蜀和汉中，建都南郑。关中原本就是秦地。按照秦人治秦的原则，就把关中封给了秦朝的三位降将，同时还能让他们阻断刘邦的东出之路。于是，章邯被封为雍王，统治咸阳以西的地区，建都废丘。司马欣曾经是岳阳县的御苑，当年还救过在牢里的项梁，是对项家有恩之人，所以被封为塞王，统治咸阳以东、黄河以西的地区，建都岳阳。董翳当初劝降章邯有功。所以被封为敌王，统治上郡，建都高奴。再看原本已经复国的诸侯，魏国的魏王豹原本已经收复了魏国的土地，但这块地项羽也想要，于是就将魏王豹迁到河东，将魏王改封为西魏王，统治河东，建都平阳。韩国的韩王城地盘本来就小，依然封他为韩王，建都阳狄。赵国的赵王歇让他迁徙到代地。改封为代王
，赵国的大将司马昂平定河内，屡建战功，因此封司马昂为殷王，统治河内，建都朝歌。赵相张耳一向贤能，又跟随项羽入关，因此封张耳为常山王，统治赵地，建都相国。申阳原本是张耳的宠臣。他曾率先攻下河南郡后，在黄河岸边迎接楚军，因此封申阳为河南王，建都洛阳。陈馀之前因为与张耳闹翻，抛弃将印而去，没有跟随楚军入关。但他一向以贤能闻名，又对赵国有功，知道他在南皮，因此就把南皮周围的三个县封给了他。燕国的燕王韩广让他迁徙到辽东，改封为辽东王。燕国的大将臧荼跟随楚军参加了巨鹿之战，又跟随项羽入关，因此封为燕王，建都蓟县。齐国的齐王田福被改立为胶东王。齐国的大将田都跟随楚军参加了巨鹿之战，又跟随项羽入关，因此封为齐王，建都临淄。齐王建的孙子田安，巨鹿之战时曾攻下济水之北的几座城池，后来又率领军队投降了项羽，因此。封为蓟北王，建都博阳。田荣则因多次背叛项梁，又不肯率兵跟随楚军攻打秦军，因此不封。英布是项羽手下的大将，在楚军中战功第一，因此封为九江王，建都六县。吴芮率领百越的将士们协助诸侯，又跟随项羽入关，因此封为衡山王，建都诸县。吴芮的部将梅宣战功卓著，封为十万户侯。楚怀王所派的诸国公敖率兵攻打南郡，必有战功，因此封为临江王，建都江陵。诸侯都封完了，那项羽本人该怎么封呢？因为有楚怀王在，他不能称帝，但他也不想和其他诸侯们一样称王，因此就自创了一个称号——齐楚霸王，以彰显自己诸侯王的霸主地位，统治九个郡，建都彭城。至此，项羽除了自封为西楚霸王之外，共封了十八个诸侯王。分封完诸侯后，他便以为天下从此就太平无忧了，随即让所有诸侯都罢兵回国。然而，他决然不会想到，自己精心炮制的分封方案，其实埋藏了太多的缺陷和隐患。首先，他把是否跟随他入关作为衡量军功的基本尺度，导致了很多义军将领的不满，比如。齐相田荣和赵将陈馀等人，他们自认为在反秦斗争中功劳很大，但就因为没有跟随项羽入关，就不被封王，因此怨气很大。其次，项羽在简单粗暴的分封方案里夹杂了太多的主观因素，有些人之前就有自己的地盘，可项羽完全根据自己的喜好胡乱地打破现状，重新分配，导致很多原来的诸侯王不满。不仅是被削减了地盘的诸侯王有怨言，就连新封的王也不满意。他最铁杆的先锋战将九江王英布也对他不满。因此，当秦朝未灭的时候，项羽可以联合各路诸侯和义军一起抗秦。可秦朝灭亡后，所有的诸侯王又都各怀鬼胎，相互争抢地盘。因此，项羽分封完十八个诸侯王后，仅仅过去了四个月，天下就再次大乱。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。